axis, an imaginary line about which a body rotates. The Earth revolves on its axis once every 24 hours. When I first went and saw the house, people would tell me, you're gonna go see the rotating house. It did have a legend. Everybody called it the rotating house. And we had no idea why. We met this guy that uh, lived across the street from the house for like 40 years. We actually interviewed him to know some more. There was a time that people came here like crazy to see the chalet. It was called the chalet giratorio. Because Miguel Camañez wanted to do the giratorio. I was very confused. How the hell is this going to rotate? This is a massive structure. First thing I did when I, when I got the keys of the house, I went to the basement and I saw all these many knobs, all this machinery, all these controls. I mean, at some point I actually thought, this might actually fucking rotate. Not sure if it rotates or not, but uh, one thing is for sure, the house is suspended in the air. Well, this is super interesting. I think it has a lot to do with space age, with that time, artists, fashion. Everybody was like trying to emulate the space race. Three, two, one. It's all science fiction. And it's all just fun, you know. I think it's like it's a beautiful period in time. I'm very lucky I'm surrounded by great artists and architects. And one of the first things I did, I invited the renowned architect, Franz Silvestre, to check out the house, see what he thought. And uh, I knew he did have a special connection with it. He lived a lot of time in the zona, especially for the water. And I, since I was very, very, very small, I remember perfectly going with my bicycle, with my bicycle. And of course, this story that you could see a piscina from outside. Simply the size. For us, it was like seeing something that was on another planet. Let's see what happens. 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 Pero cuando la ves desde el otro lado te das cuenta, no, 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 está en el aire. O sea, y aparte se, se apoyan como en dos vigas de puente, que esto es una auténtica salvajada. So when you think of Valencia, you think of old school architectural movements. You find great examples of like Gothic, Baroque, Modernism neoclassical if you wish. Now people always get surprised why the hell are these massive arts and science structures in Valencia like it doesn't fit. At the same time there's like a quite a big tradition of space agey architecture as well. Valencia fue como un precursor durante una serie de años de, de esta arquitectura. Yo no sé si habéis oído hablar de GODB, era un espectáculo aquello. En aquella época se hizo un en hormigón. We can even talk about the space age movement in Valencia and this is even a book that just came out. Veníamos de un racionalismo incluso con influencias Art Deco, con Guerli, con Borso de Carminati, todos estos arquitectos que conforman el paisaje de la ciudad de Valencia. De hecho, por ejemplo, GDB tiene un inicio muy racionalista, muy del movimiento moderno y van evolucionando a formas de edificios postmodernos o que superan un poco esa racionalidad o esa economía de medios, si queremos llamarlo así, y se atreven con un poco más de, no sé si fantasía o intentar evocar otras cosas. Hemos visto, pues eso, el grupo de GODB pues hizo varias obras, incluso su propio estudio, cual yo creo que había una relación también muy directa entre la modernidad, pero la modernidad también con una aproximación desde la ciencia ficción. Y el estudio de GODB parecían unos platillos volantes, realmente. Eran unos antiguos pioneros. So, even though I'm from Valencia, but I'm also from Argentina, I always felt like I'm in the middle of something, you know? I never felt I'm from anywhere. I always felt like I, I do art, but I also do graffiti, sculptures, architecture, cars, trains, airplanes, boats, watches, furniture. And you can always find so much good stuff when, when collaborating, when, when intersecting with different disciplines. It's always a learning process, you know? I learned so much. And that's something that you see in other people too. When I see Franz Silvestre, his buildings have a lot to do with the work of Alfaro. He started working at Alfaro's studio and he gets to see his amazing sculptures every day. That 
inspires him, obviously, you know. A nosotros muchas veces nos gusta, aunque pueda parecer pretencioso, sentirnos un poco como herederos culturales de la obra de Alfa. Al final estamos en el mismo espacio, estamos en el mismo ambiente y sí que hay una especie de ideas o de conceptos que para nosotros son súper importantes y que coincidimos totalmente. That being said, that idea has always been on my mind. How do I create a sort of hub to favor those kind of relationships in the best place you can even think of? El sitio en el que estás eh, clarísimamente te condiciona en todo, en tu estado de ánimo, evidentemente va a condicionar tu creatividad. Entonces, esta cuestión te puede cambiar la vida. So I always felt like a sort of axis that operates in three dimensions, X, Y, and Z. And it's actually something that's been intentionally always there in my work. It's something that I try to capture in many of my pieces, in many sculptures, that axis, you know, the fact that you can expand to every dimension, X, Y, and Z. And that's why I want to do artist residencies. I want to create probably a recording studio in the future. Uh, I want to have my friends make sculptures for the garden, music events to happen at the house. I want those kind of synergies to happen in the house. So I'm not sure if the house rotates or not. I'm, I'm not sure if I'm an axis or no. But one thing is for sure, the house is gonna be the axis about all my art and all my people are gonna rotate around. So we had to name the house and it, it was pretty obvious. It had to be Casa Axis. And uh, who better to communicate that name than Ausias? It's an honor a nivel personal que Felipe en un momento como este, donde él considera que es el proyecto más grande que ha hecho hasta la fecha, haya pensado en mí para poder ayudarle a materializar esta identidad y además como amante de la arquitectura y como amante de esta construcción desde hace muchos años, poder poner mi grano de arena en, en formar parte de esto. ¿no? Al entrar en la casa te das cuenta de que hay como un denominador común en todo. Esa misma curvatura que se repite en toda la casa. La primera vez que vine aquí ya sabía que este elemento de alguna manera tenía que configurar esa identidad. Y esa era una parte del desafío, porque esa curva no existe en la obra de Felipe. Entonces teníamos que ver cómo podíamos juntar la obra de Felipe con esa curva tan funky o tan 70 que, que se repetía y se repetía a lo largo de, de toda la casa. Pero en cuanto a la intersección, yo, como ya lo estábamos abordando desde otro ángulo, que era esa morfología propia de la casa, quise poner un detalle. Encontrando esas dos curvas, formamos una intersección que, que crea un eje, que es ese como brillo de diamante, que es el logotipo de la casa. ¿no? Y hay otro detalle que también habla de esa intersección dentro de la identidad, que es la propia X, que creemos que es una parte fundamental a nivel eh, vocalización de la marca, que es una intersección de dos curvas también. Estas dos cosas fueron los que de alguna manera nos llevaban a ese eje. ¿no? Ese eje que puede plantear Casa Axis creo que es un, un eje que, que, que donde más puede aportar es a la ciudad, ¿no? porque al final Valencia tiene muchísimo talento y es una ciudad efervescente donde pasa un mogollón de cosas. Y sobre todo eh, generando la posibilidad de que eso abra las puertas a otra gente a hacer otra cosa. ¿no? Lo que eh, sucede en el mundo de la arquitectura le influye para hacer luego pues, música o para hacer cualquier otro tipo de disciplina. Este lugar puede convertirse de alguna manera en un símbolo de unión entre todo ese talento. No solo el que hay en la ciudad, sino el que viene desde fuera y pasa por aquí. The space age is quite something. People are aiming towards something that they're not even sure if it exists or not. It's a nod to science fiction. It's all fantasy. It's all based on legends. But at the end of the day, you don't want the truth to ruin a good story. Hubo una historia que se le acumuló a este chalet, que entonces decían que si el chalet iba a ser giratorio y tal. I just want to believe, man. 